Olá, revolucionários! Bem-vindos à história! O termo democracia surgiu na Antiguidade Clássica, em Atenas, na Grécia, para designar a forma de governo que caracterizava a administração política dos interesses coletivos dos habitantes nas cidades e estados. Na Idade Média, o termo caiu em desuso, só reapareceria por volta do século XVIII, durante as revoluções burguesas que aclodiram no mundo ocidental. No século XX, a democracia voltou a ser objetivo de grande interesse, isso aconteceu especificamente a partir da década de 1950, quando as sociedades ocidentais haviam passado por períodos de violência armada entre vários estados, em decorrência das duas guerras mundiais. A democracia teve diferentes significados em cada um dos períodos históricos mencionados. Na Antiguidade Clássica, o critério utilizado pelos gregos para definir um governo democrático foi a fonte ou origem de autoridade política. Para os gregos, demos significa povo e kratos significa poder. Na concepção idealista da democracia grega, o poder ou vontade do povo se manifestava nas assembleias públicas das cidades-estado. Era quando os cidadãos reuniam-se para tomar decisões políticas de interesse da comunidade, o que não ocorre atualmente. Nessa modalidade de governo, também chamada de democracia direta, os cidadãos gregos, as mulheres, os escravos e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Participavam das discussões em torno de determinado assunto e tomavam decisões, sem necessidade de escolher representantes. A concepção moderna de democracia ela surgiu a partir do século XVIII, com as revoluções burguesas que derrubaram as monarquias absolutistas. A democracia recuperou o princípio da cidadania, a democracia real. Os homens deixaram de ser súditos, subordinados a um rei, para se transformar em cidadãos. O princípio básico do funcionamento da democracia moderna é o direito dos cidadãos de participar dos assuntos de interesse coletivo a partir do voto. Ou seja, nos Estados Unidos a pessoa vota se quiser. No Brasil você vota obrigatoriamente. O que isso não faz uma vontade própria sua. Ou seja, isso não é democracia. Mas tudo bem, vamos continuar. A principal função do voto é a escolha de representantes. Os representantes eleitos dispõem de poderes que lhes foram delegados pelos cidadãos para cuidar dos assuntos políticos da comunidade. Quando a democracia moderna foi instituída, o direito de voto ficou restrito a uma pequena parcela da população. Somente alguns dos homens adultos tinham direitos políticos. Durante muito tempo, restrições ou critérios censitários impediram que todos os homens de uma mesma comunidade pudessem votar. Foi então que inúmeros filósofos e teóricos elaboraram doutrinas que discutiam o propósito ou finalidade do governo constituído pelos representantes políticos dos cidadãos. Surgiu então a concepção utópica de bem comum que deveria guiar a política governamental. Então, a partir da década de 1950, travou-se um amplo debate acadêmico sobre as concepções de democracia existentes. Surgiu um novo conceito de democracia contraposto às concepções idealistas e utópicas que se referem à vontade do povo ou ao bem comum. Você acha que existe democracia no Brasil hoje ou não? Então, comenta aí o que você acha, qual o seu ponto de vista ou opinião e falamos um pouco sobre história. Então, até o próximo vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para me motivar a fazer mais vídeos revolucionários. Até o próximo vídeo. Eu fui. Beijos. Bye.